bahwa sekira pukul 17.12 WIB saksi kuat makruf yang mengetahui kendak terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan Om dipanggil Bapak sama Yosua mendengar perkataan tersebut saksi Ricky, Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nufriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nufriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nufriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit, sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansa Yosua Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansa Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH dan saksi Rikat Eliezer Pudihang Lumiu saat itu saksi kuat ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas limpangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansa Yosua Huta Barat sesampainya di ruang tengah dekat meja makan terdakwa Freddy Sambu SHSIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansa Yosua Huta Barat pada saat itu terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansa Yosua Huta Barat lalu mendorong korban Nofriansa Yosua Huta Barat ke depan sehingga posisi korban Nofriansa Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH dan saksi Rikat Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH sedangkan posisi saksi kuat ma'ruf berada di belakang terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan tahanan. Bila korban Nofriansa Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budiang Lumio. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter. Dan posisi korban Nofriansa Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansa Yosua Huta Barat dengan perkataan congkok kamu lalu korban Nofriansa Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata ada apa ini selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Rikat Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan Wei, kau tembak kau tembak, cepat cepat Wei, kau tembak seharusnya terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Novrian Sahyosua Tuta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candarwati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya lah, bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo SHSI MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Novriansa Yosua Huta Barat setelah mendengar terikan Freddy Sambo SHSI KMH lalu saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak tiga atau empat kali 
sehingga korban Nofriansa Yosua Uta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH menghampiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat. Hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambu SHSIKMH tersebut menembus kepala bagian belakang. Sisi kiri korban Nofriansa Yosua Uta Barat melalui hidung. Mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat. Yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan. Dan menimbulkan resapan darah pada kelompok mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak selanjutnya terdakwa Freddy Sambu SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansa Yosua Huta Barat kemudian terdakwa Freddy Sambu SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansa Huta Barat lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansa Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansa Yosua Huta Barat untuk kemudian terdakwa Freddy Sambu SHSIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansa Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV selanjutnya senjata Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansa Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu dengan korban Nofriansa Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansa Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia. Sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi. Dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH. Dan terdakwa Freddy Sambo SHSIKMH mengatakan kepada saksi Azan Romer, ibu di dalam. Setelah itu, saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SHSIKMH masuk ke dalam, masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya. Terdakwa Freddy Sambu SHSIK kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, kamu tidak bisa menjaga ibu. Setelah itu, terdakwa Freddy Sambu SHSIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada terdakwa Freddy Sambu SHSIK MH. Sesampainya di luar rumah, Terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH kembali ke dalam rumah, saksi kuat makruf berada di garasi dan saksi Rikat Eliezer Budiang Lumiu tetap berada dalam rumah. 
seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, sekitar pukul 17.17 WIB, saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, meskipun saksi Putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya, saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Candrawati sudah berganti baju model plus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh, cuek, pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal Korban Nofriansa Yosua Uta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Freddy Sambo SHSIKMH untuk melayani, mendamping, dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansa Yosua Uta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut. Setelah itu, Saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa Freddy Sambu SHSIK sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansa Yosua Tawa Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya Terdakwa Freddy Sambo SHSIKMH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya akan tetapi parahnya terdakwa Freddy Sambo SHSIKMH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansa Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal sebelum belum diketahui secara, secara pasti kebenarannya.